ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ആവി വന്ന് ഇപ്പൊ ചിരട്ട പുട്ടിന്റെ ഇത് എടുക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു വെൽക്കം ടു കഫെ സുലൈമാനി ഇന്ന് നിങ്ങളെ കഫെ സുലൈമാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡ് ബ്ലോഗിലേട്ടാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിൽ എണ്ണ സ്വല്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കടുക് പൊട്ടിച്ച് എടുക്കുക വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പുട്ട് ട്യൂന പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി അപ്പോൾ ടിൻ ഫിഷ് വെച്ചാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ട്യൂണ ഇവിടെ അതാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫിഷ് കിട്ടണേ നല്ല ഐക്കൂറയോ ട്യൂണയോ നെമ്മീനോ ചൂരയോ അതിൻ്റെ കഷ്ണം വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാ മീനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ടിൻ ഫിഷ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടിൻ ഫിഷ് എടുക്കുന്നത് കടുക് വറുത്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിയേപ്പല സവാളയും കൂടെ ഒന്നര സവാളയും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ചാറേഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈ ഉള്ളി കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് വയന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതാ ഇതാണ് യെല്ലോ ഫിൻ ട്യൂണ ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് ചെയ്ത പ്രിസേർവ് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കാത്ത ത്രീ ഫോർട്ടി ഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഇടുന്നുണ്ട് ടിക്കിന് അറിയാമല്ലോ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു റിമൂവറുണ്ട് അപ്പോൾ ടിന്നിൻ്റെ റിമൂവ് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കറക്കി പഠിച്ചോണ്ട് വരും വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഉമ്മാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ നമ്മളങ്ങ് കളയും എൻ്റെ ഒരു ട്യൂണ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഉള്ളി നല്ലോണം വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാല ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലി ടീസ്പൂണാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ടർമറിക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മസാല ഗരം മസാല ഈ മസാല ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി വറുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഹാഫ് ടൊമാറ്റോ ഫൈൻ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് വയണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഐ ട്യൂണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിച്ച് ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ ഇട്ട് ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്യൂണ ഒരു ചാർസ് രൂപത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ട്യൂണ പുട്ട് ട്യൂണ പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പുട്ടിനുള്ള പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക സാധാരണ മാവ് അരിമാവ് എടുത്ത് നനച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിരട്ട കണക്കത്ത അച്ചിലാണ് ചിരട്ട പുട്ട് പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വയൻ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്യൂണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പല്ല ഒന്ന് നോക്കുക ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് വയണ്ട് വരുന്നതിനിടയിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ട്യൂണ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാൽ ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ഇപ്പം ഇടയാണ് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചൂണ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ച് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് 
ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി സ്വല്പം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേവാനുള്ള ഇതിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ട്യൂണ ചാപ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ട്യൂണ പുട്ടിന് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ റൊട്ടിയുടെ കൂടെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഒരു ഡിഷാണിത് ട്യൂന ചാപ്സ് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൂടെ നിന്ന് നോക്കി എടുത്ത് ശരിയാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായി ഇപ്പോൾ ട്യൂണ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൂന്ന് കപ്പ് ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് പുട്ട് നാല് കപ്പ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വൈറ്റും റെഡ് റൈസിൻ്റെ പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ പുട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ നനച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല കട്ടപ്പുട്ടാണെങ്കിൽ കട്ടപ്പുട്ട് എനിക്ക് കട്ടപ്പുട്ടാണ് ഇഷ്ടം ഇതാക്കിയാക്കി പതുക്കെ എടുക്കണം നനച്ച് നല്ലതുപോലെ നനയണം പുട്ട് പുട്ട് നനച്ച് നല്ലതുപോലെ നനഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ ഈ സാധനം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ ഇതാണ് അലൂമിനി ജാക്സൻ്റെ പുട്ട് മേക്കറാണ് ചിരട്ട പുട്ട് മേക്കർ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പം ഇത് കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും കുക്കറിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ലെയർ തേങ്ങ ഇടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പുട്ട് പൊടിയിടും ഒരു പകുതി രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ട്യൂണ നമ്മൾ ട്യൂണ അതാ റെഡിയായിരിക്കുന്ന ചാപ്സ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ലെയർ പോലെ വെക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജാമാക്കാൻ പാടില്ല ആവി വരണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പരത്തി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ലെയറായിട്ട് പുട്ടുപൊടി നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പം ആദ്യമേ ട്യൂണ ചെയ്യാം പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ട്യൂണ ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഓരോ ഡിസൈൻ്റെ സൗകര്യം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുട്ട് നമ്മൾ വലിയ ജാമാക്കാതെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത്രയാണ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം കൊടു പിന്നെ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പുട്ട് ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ കുറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആവി വരും ആവി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയുള്ള വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഡിലീഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ആവി വന്ന് ഇതിപ്പോൾ ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ ഇത് എടുക്കുകയാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പുട്ട് കുടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ട്യൂണ പുട്ട് അതെങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കാം ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതാവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പുട്ട് ഇതായി നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് കഴിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കണം അതിൻ്റെ ലെയറിൽ ഉണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് കഴിക്കാം എന്ത് വേണം ചെയ്യും കറക്റ്റ് അരി ഉപ്പ് എല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും ഒരു വേറൊരു മസാല പുട്ടും നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനിലുണ്ട് അത് വേറൊരു സമയത്ത് അത് ഇടിയപ്പം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നമുക്ക് പുട്ടും വെച്ചുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് വേറൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആ റെസിപ്പിയായിട്ട് വരാം 
അതിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ മൊത്തവും എൻ്റെ ഇത്താക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് പുട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയ ആയിരുന്നു കുട്ടിയിലെ ഈ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി എല്ലാം പഠിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ആ പുട്ടിൻ്റെ ഓർമ്മ എന്നും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇതിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സലാം ഗുഡ് ബൈ സി യു താങ്ക് യു